দেশের বাইরে কত শত ট্যুরেই তো দেয়া হয় অফিসের কাজেই নিজের পার্সোনাল কাজেও তবে এবার অফিসের যে অ্যাসাইনমেন্টটায় যাচ্ছি সেটা কিন্তু একেবারে অন্যরকম লাইফ টাইম অপরচুনিটিও সেটাকে বলা যায় টি স্পোর্টস বাংলাদেশে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ আপনারা কিন্তু দেখতে পারবেন বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টসেই সেই টি স্পোর্টস থেকেই আমরা পাঁচজন ক্রু মেম্বার যাচ্ছি ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ সেই গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ কভার করতে এরই মাঝে আমাদের দুজন ক্রু মেম্বার তারা চলে গেছে আজ কিন্তু যাচ্ছি আমরা আরও তিনজন এবং এই নিয়েই আমাদের যাত্রাপথের গল্পটাই আপনারা দেখবেন ওয়ার্ল্ড কাপ ব্লগের ফার্স্ট এপিসোডে সো কথা না বলে মনে হয় হচ্ছে গিয়ে সেই আমাদের যাত্রাপথটাই শুরু করা যাক ঢাকা থেকে দোহা কাতার এবং সেই কাতারেই হচ্ছে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সুতরাং সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন টি স্পোর্টস দেখতে থাকুন ওয়ার্ল্ড কাপ ফ্লগ এবং গাড়ি কিন্তু রেডি আমাদের এই ক্রু মেম্বার নাজমুল হাসান শাহিন যাকে আপনারা দেখবেন তাকে অবশ্য দেখার খুব একটা সুযোগ নেই কারণ তিনি পর্দার পেছনেই থাকেন মানে ক্যামেরার গল্পগুলো ক্যামেরার ছবিগুলো আসলে আপনারা কাতার থেকে যা যা দেখবেন তা কিন্তু সব শেষ তার হাত থেকে আপনারা দেখবেন ক্যামেরার হাত মোটামুটি ভালো এবং আমাদের সাথে আরও একজন যাচ্ছেন আর নাহিদ আল মামুন তার পরিচয়টা যদি আমরা বলি তিনি ভিডিও এডিটার ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে টি স্পোর্টসের কাতার থেকে পাঠানো সবগুলো আপডেট ভিডিও এডিটিং করে সেই কাতার থেকে কিন্তু বাংলাদেশে সরাসরি পাঠাই পাঠিয়ে দেওয়া হবে কারণ সবার আগে সব শেষ খবরটাই জানাতে চাই কিন্তু আমরা টি স্পোর্টস সুতরাং এখন মনে হয় নাহিদ শেষ মুহূর্তে কি ব্যাগ গোছাচ্ছেন জার্নিটা কিন্তু আমাদের শুরু হয়ে যাচ্ছে এই এখনই এবং ঢাকা বিমানবন্দরে আমরা যাচ্ছি সেই বিমানবন্দরের যাত্রাপথে শুরু হলো ওয়ার্ল্ড কাপ ব্লগের আমাদের পার্টের জার্নি এবং আমাদের সাথে যিনি আমাদের এয়ারপোর্টে ঢাকা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন আমাদের টি স্পোর্টসের প্রিয় হানন ভাই হানন ভাই বিশ্বকাপ ফুটবল তো শুরু হচ্ছে কোন দল সাপোর্ট করতেছেন অফিস থেকে এখন আমরা চলে আসলাম আমাদের সব যে ইকুইপমেন্ট রয়েছে যা যা নেয়ার দরকার পার্সোনাল স্টাফ সব কিছু নিয়ে কিন্তু আমরা অজ্ঞাত শাহজাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চলে আসলাম লম্বা একটা সময়ের জন্য বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট দেশের বাইরে যেটা শুরুতে বলছিলাম অনেকগুলো ট্যুর করা হয়েছে অফিসের কাজে পার্সোনাল কাজে কখনো এত লম্বা টাইমের জন্য আসলে দেশ ছেড়ে যেতে হয়নি স্পেশালি এই সময়টায় কারণ আমরা জানি বাংলাদেশে বিশ্বকাপের উন্মাদনাটা আসলে কীরকম থাকে সেই উন্মাদনটা নিঃসন্দেহে মিস করব তবে এটাও লাইফের একটা বড় অপরচুনিটি হতে যাচ্ছে লাইফের বড় একটা এক্সপিরিয়েন্স হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল কভার করা সুতরাং আমাদের জার্নিটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং শুরু হয়ে চলছে এবং এভাবে কিন্তু চলতে থাকবে পরবর্তী স্টেপে আমরা বোর্ডিং পাস এবং ইমিগ্রেশনটা কমপ্লিট করে আমরা কিন্তু আবারও আঁকবো এবং কোন প্রক্রিয়ায় আমরা ব্রডকাস্টার হিসেবে মিডিয়া রাইট লাইসেন্স হিসেবে আমরা হচ্ছে গিয়ে কাতার যাচ্ছি এবং কী কী স্টেপ পার হয়তো হতে হয়েছে সেটাও কিন্তু আপনাদের বলছি বোর্ডিং শেষ হয়েছে শেষ করলাম ইমিগ্রেশনও এবং এরপর কিন্তু এখন ফ্লাইটে ওঠার অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় ঠিক সাতটা পঁচিশ মিনিটে কাতারের উদ্দেশ্যে কিন্তু আমরা রওনা দেব তবে এর আগে আসলে প্রসেসটা যেভাবে শুরু হয়েছিল টি স্পোর্টস বাংলাদেশে ব্রডকাস্টিং রাইটসটা নিয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপের এরপর প্রসেসটা হচ্ছে যে মিডিয়া রাইট লাইসেন্সি ক্যাটাগরিতে কিন্তু আমাদের টি স্পোর্টসের যারা ক্রিউ রয়েছে আমরা তাদের কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে এবং সেই অ্যাপ্লাইয়ের পর অ্যাক্রিডিটেশনটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে সেই অ্যাক্রিডিটেশন অ্যাপ্রুভ হওয়া বাংলাদেশের সাংবাদিকের সংখ্যা কিন্তু অনেক কম সেই হিসেবে আমরা অনেক লাখি 
যে আমরা টি স্পোর্টস থেকে যতজনের অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম তাদের সবারই কিন্তু অ্যাক্রেডিটেশনটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় এরপর মেইন যে সেকেন্ড যে স্টেপটা ছিল কাতার মিডিয়া পোর্টাল যেটা আসলে লোকাল ওখানে ক্যামেরা অপারেট করতে গেলে বাংলাদেশ থেকে যতজন সাংবাদিক যাচ্ছেন সবারই কিন্তু সেটা করতে হয়েছে কাতার মিডিয়া পোর্টালের পর মেইন যেটা কাতারের যেটা আসলে লাগে যে হায়ার কার্ডটা সেই হায়ার কার্ডটাই কিন্তু মেইন সেই হায়ার কার্ডটাই কিন্তু মেইন যে কাতারের এন্ট্রি এবং এক্সিট পারমিট সেটা কিন্তু সেখানেই রয়েছে অনেকেই যারা আমরা ব্রডকাস্টার হিসেবে আমাদের হায়ার কার্ডে অর্গানাইজার ক্যাটাগরি কিন্তু রয়েছে এবং অন্যদের হায়ার কার্ডগুলোতে ম্যাচ টিকেট ম্যাচ ভাউচার সেসব নিয়ে বাংলাদেশের অন্য যারা যেসব সাংবাদিকরা যাচ্ছেন যারা নন অ্যাক্রিডিয়েটেড তাদের কিন্তু ওই হায়ার কার্ডে ম্যাচ ভাউচার অথবা হচ্ছে কি ম্যাচ টিকেট দেখিয়ে কিন্তু সেই নাম্বারটা দিয়ে ম্যাচ টিকেট কেটে তাদের যেতে হয়েছে এরপর সবচেয়ে যে আসলে কঠিন স্টেপ ছিল সেখানে যেই মিডিয়া আপনি ব্রডকাস্টার হন মিডিয়া রাইটস লাইসেন্সি হন আপনি নন অ্যাক্রিডিয়েটেড হন সবারই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে সেখানে ইকুইপমেন্ট পারমিশনটা লেগেছে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং সেটাতে কিন্তু অনেক সময় লেগে যায় সেখানে আপনি কি কি ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলোর ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে সব কিছু দিয়ে কিন্তু শেষ পারমিশনটা কিন্তু সেখান থেকে আসে যেটা আমরা খুব রিসেন্টলি পেয়েছি এবং এরপর সেই যেসব ইকুইপমেন্ট রয়েছে সেসব ইকুইপমেন্ট নিয়ে সেসব ইকুইপমেন্ট রেডি করে আমরা কিন্তু এখন কাতারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করছি এখন রয়েছে এয়ারপোর্টে সো খানিকক্ষণ অপেক্ষা এরপরেই কিন্তু বিমানের ভেতর থেকে আপনাদের হয়তো বা ওয়ার্ল্ড কাপ ব্লগের ফার্স্ট এপিসোডের আরও কিছু ইনফরমেশান জানাবো এ পর্যন্ত কিন্তু বিদায় নিচ্ছি সাথেই থাকুন मास्टे এই অবস্থায় শান্তভাবে বসুন এবং মাস্টি অক্সিজেন প্রবাহের জন্য আপনার দিকে ধরে টানুন মাস্কের সাথে লাগানো এই ইলাস্টিক ব্যান্ডের সাহায্যে মাস্কটি আপনার নাক ও মুখের উপর বসিয়ে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিন সঙ্গে ভ্রমণকারী শিশু থাকলে প্রথমেই আপনি মাস্কটি পরেন পরে অন্য খেয়ে দিন সাড়ে পাঁচ ঘন্টার লম্বা প্লেন জার্নি ঢাকা থেকে কাতার এর মাঝখানটায় সময় কিভাবে কাজে লাগানো যায় যেহেতু বিশ্বকাপটা চলছে হাতে যখন বিশ্বকাপের কোনো একটা ম্যাগাজিন থাকে এবং সেটা যখন টি স্পোর্টস প্রেজেন্স এই বিশ্বকাপেও কিন্তু নতুনত্ব টি স্পোর্টস কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে কিন্তু এনেছে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপের উন্মাদনা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য টি স্পোর্টস প্রেজেন্স ব্যাচেলার ফুটবল নাটক দেখেছি এবং প্যাভিলিয়নের যে কিক অফ ম্যাগাজিনটা রয়েছে সেখানেও কিন্তু হচ্ছে টি স্পোর্টসের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এর বাইরেও এখানে তো আসলে পড়ছি যে আর্টিকালটা পড়ছিলাম সেটা ছিল কে পাবে সোনার গোলো আমাদের অনেকেরই তো অনেক ফেভারিট রয়েছে তবে আমার কাছে মনে হয়েছে এবারের বিশ্বকাপটা কাতারে কিন্তু বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট রয়েছে যেগুলো আমাকে কাতার যাওয়ার আগে সেই কাতারের ওয়ার্ল্ড কাপটা নিয়ে অনেক বেশি কিন্তু ইন্টারেস্ট বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা কিন্তু এক কথাই কিন্তু বলাই যায় বেসিক বেশ কিছু ইনফরমেশান এর মাঝখানে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপটা ছোটোবেলা থেকে কখন দেখে আসলে অভ্যস্ত মে জুন জুলাই এই প্রথম নভেম্বর ডিসেম্বরে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে তা ওয়ার্ল্ড কাপটা আসলে কোথায় হচ্ছে এশিয়ায় আমরা দুই হাজার দুই সালে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখেছি কোরিয়া জাপানে এবারের ওয়ার্ল্ড কাপটা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কোনো অ্যারাব কান্ট্রি কিন্তু হোস্ট করছে সেটা কাতার আরও একটা জিনিস আমরা নর্মালি কি দেখেছি ইনফ্যাক্ট আমি যতগুলো ওয়ার্ল্ড কাপ নাইনটিন নাইনটি এইট ওয়ার্ল্ড কাপের স্মৃতি হয়তো বা মনে আছে তখন থেকে কিন্তু দেখে এসেছি বত্রিশ দলের বিশ্বকাপ এটাই কিন্তু হতে যাচ্ছে শেষ বত্রিশ দলের বিশ্বকাপ নাইনটিন এইটটি ফোর থেকে চব্বিশ দল এর আগে নাইনটিন থার্টি ফোর থেকে ষোলো দলের বিশ্বকাপ এবং প্রথম বিশ্বকাপটা তো হয়েছিল মাত্র তেরো দলের সুতরাং দুই হাজার ছাব্বিশ যে ওয়ার্ল্ড কাপটা হতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আটচল্লিশ দলের বিশ্বকাপ হবে সুতরাং বত্রিশ দলের বিশ্বকাপ এটাই লাস্ট হচ্ছে এবং বত্রিশ দলের এই বিশ্বকাপটা কোথায় হচ্ছে আপনি যদি স্টেডিয়ামগুলো যেই আটটা স্টেডিয়ামে খেলা হবে সেগুলোর মাঝখানের ডিস্টেন্সটা যদি আপনি দেখেন সেটা কিন্তু একেবারেই কম মাত্র পঞ্চান্ন কিলোমিটারের মধ্যে কিন্তু আটটা স্টেডিয়াম সুতরাং কতটা কম্প্যাক্ট থাকবে 
সেটা কিন্তু এক কথায় কিন্তু আসলে বলাই যায় কাতার এবং এত ক্লোজ জায়গার মধ্যে এতগুলো স্টেডিয়াম সেটা দেখার কিন্তু নিজেরও কিন্তু একটা বিশাল কিন্তু একটা আগ্রহ কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে কাতার যেটা চাইছে এবারের বিশ্বকাপে কার্বন নিউট্রাল ওয়ার্ল্ড কাপটা তারা আসলে করতে চায় পরিবেশের দিকে খেয়াল রেখে তারা সেই জিনিসটার ওপর কিন্তু অনেক গুরুত্ব দিয়েছে তবে এত সিরিয়াস ইস্যুতে না যে আমার সবচেয়ে আমি দেখার আগ্রহ আমার যেটা সেটা হচ্ছে স্টেডিয়াম নাইন সেভেন ফোর সেই স্টেডিয়ামটার কথা নয়শো চুয়াত্তরটা কন্টেইনার নিয়ে যে স্টেডিয়ামটা বানানো হয়েছে নিঃসন্দেহে সেটা একটা বড় আগ্রহের কেন্দ্রে কিন্তু রয়েছে এবং ওয়ার্ল্ড কাপটা যখন শেষ হবে তখন যে পুরো স্টেডিয়ামটাকে কিন্তু সরিয়ে নেওয়া হবে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে এবং সেটা দেখার আগ্রহ কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ একদম যেহেতু আমরা ব্রড ব্রডকাস্ট লাইসেন্স আমাদের রয়েছে মিডিয়া রাইটস লাইসেন্সি আমরা আমরা কিন্তু প্রতিটা দলের এক্সক্লুসিভ ট্রেনিং ফুটেজ বাংলাদেশের ভিওর্স আপনারা কিন্তু আসলে দেখতে পারবেন মেসি কিভাবে ট্রেনিং করছে নেইমার আসলে ট্রেনিংয়ে কি করছে এবং সব কিছু মিলিয়ে দলগুলোর ট্রেনিংয়ের মধ্যে কি কি মজার জিনিস হচ্ছে সেগুলোও কিন্তু আপনারা টি স্পোর্টসে সরাসরি কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন এবং টি স্পোর্টসের বাকি যেসব আয়োজন রয়েছে সেটা আমরা কাতার যাওয়ার পরে নিঃসন্দেহেই বলবো এর আগে কাতারের এত বিগ বাজেটের ওয়ার্ল্ড কাপ দুইশো বিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার সুতরাং কাতারের আসলে কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে বা কাতার আসলে এই টাকাটা কোন খাতে খরচ করেছে সেটাও কিন্তু দেখার একটা আগ্রহ কিন্তু রয়েছে যে অবকাঠামোর দিক থেকে হয়তো বা তারা অনেক উন্নয়ন করেছে উন্নতি করেছে সেই জায়গাটাও কিন্তু বড় একটা চোখে লেগে থাকার মতো বা হচ্ছে সেটা দেখারও প্রতিও কিন্তু আগ্রহ রয়েছে এবং এই ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা মনে হচ্ছে যে এই ওয়ার্ল্ড কাপের আরও একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে এই ওয়ার্ল্ড কাপে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম নারী রেফ্রিরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপে ছেলেদের ওয়ার্ল্ড কাপে ম্যাচ পরিচালনা করবে এবং আরও একটা জিনিস কী হচ্ছে জানেন এই ওয়ার্ল্ড কাপের যখন ট্রফিটা যে ট্রফিটা বাংলাদেশেও এসেছিল ট্রফি ট্যুর যেটা হয়েছিল এইবার কিন্তু ট্রফিটা ওয়ার্ল্ড কাপের যে বত্রিশটা দেশ অংশগ্রহণ করছে সেই বত্রিশটা দেশেই কিন্তু গেছে সব কিছু মিলিয়ে কাতার ওয়ার্ল্ড কাপের আগ্রহের নানা জায়গা রয়েছে আমার কাছে এগুলোই মনে হচ্ছে তবে যেটা আমরা বলছিলাম নিজ চোখে মেসি নেইমার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো কিলিয়ান এমবাপ্পে ওদের ট্রেনিং দেখা ওদের ম্যাচ দেখা এবং সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে সবার আগে জানিয়ে দেয়া সেটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ যেমন থাকবে একই সাথে সে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়ার কিন্তু অপেক্ষা করছে যত ধরনের নিয়ম ছিল যত ধরনের প্রসেস ছিল সব কিছু শেষ করেছি আমরা নিজেদের ইকুইপমেন্টগুলোও বুঝে পেয়েছি সেখানে একটু সময় লেগেছে তারপরও যেহেতু হচ্ছে আমাদের ইকুইপমেন্টের পারমিশনগুলো নেওয়া ছিল সুতরাং সেই প্রসেসটাও শেষ হয়েছে এখন আমরা অপেক্ষা করছি আমরা যেখানে উঠব সেই সেই হোটেল থেকে যে গাড়ি আসবে সেই গাড়ির জন্য এর আগে আমরা যদি দেখি হামাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেটা পুরোটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের একটা আমেজ তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপের একটা ভাইভ তৈরি করা হয়েছে এবং এই জায়গাটায় এবারের ওয়ার্ল্ড কাপের যে লোগো ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু আস ক্লাইব তারও কিন্তু একটা কর্নার করা হয়েছে সেখানে আমরা দেখছি লাইভ কিন্তু যেই বত্রিশটা দেশ অংশগ্রহণ করছে এবারের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে সেই দেশগুলোর পতাকা নিয়ে কিন্তু সে মুভ করছে এবং এক এক সময় এক একটা পতাকা নানা রঙের মাথার মধ্যে সেসব দেশের বিভিন্ন টুপি আমরা দেখছি সব কিছু মিলে দারুণ একটা ভাইফ কিন্তু এখানে রয়েছে এবং এই জায়গাটায় একটা সেই লাইভ কর্নারে একটা অপশানও রয়েছে আপনি ধরেন মাত্র আসলেন কোন জিনিসটা সম্বন্ধে জানতে চান কাতারে ট্রান্সপোর্ট কাতারে কি কি আপনি দেখতে পাবেন কোন কোন ইভেন্ট চলবে এবং ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কাতার তার সব কিছুই কিন্তু রয়েছে কি করতে চান ম্যাচ শিডিউল দেখতে চান ম্যাচ ডে দেখতে চান তার সব কিছুই কিন্তু আপনি এখানে পাবেন এরপর যদি আমরা দেখি ইভেন্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ফিফা ফ্যান ফেস্টিভ্যাল কোথায় কোথায় হবে মেগা অ্যাট্রাকশন কী কী সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন কোন জায়গায় কোন কোন মেগা অ্যাট্রাকশনগুলো রয়েছে এন্টারটেনমেন্ট ডেস্টিনেশন কী রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে আমরা যদি দেখি পুরোপুরি ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য যত যা কিছু আপনি জানতে চান নতুন একটা দেশে আসার পর হঠাৎ করে তার সব কিছুই কিন্তু আপনি এই লাইভ কর্নারটাতেও জানতে পারবেন হামাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেটা আমরা বলছিলাম আমরা কিন্তু দেখছি প্রচুর পরিমাণে ধীরে ধীরে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপের আর 
একেবারে শেষ পর্যায়ে ঠিক যত ধরনের বিদেশি সাংবাদিকরা আসছেন যারা যারা আসছেন আমরা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার যারা যারা দেখছি সবাই কিন্তু এই হামাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আসতে আসতে আসা শুরু করেছেন এবং সব কিছু মিলিয়ে দারুণ একটা এনভায়রনমেন্ট বলতেই হয় মরুর বুকে ফুটবল বিশ্বকাপের উন্মাদনা কিন্তু শুরু হয়েই গেছে এয়ারপোর্টের বাইরে যাওয়ার পালা কাতার শহরটা রাতের বেলা দেখতে কেমন প্রথম দিনেই সেটাও আমরা একটু দেখব কাতার এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার পর আমরা যখন গাড়িতে করে দোহা থেকে আমরা এখন আছি আলসাদে এখানেই আমরা আগামী বত্রিশ দিনের জন্য তাঁবুটা কিন্তু গাড়ছি তবে তার আগে কাতার শহর যে কতটা রঙিন হয়েছে এই ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য সেটা কিন্তু আপনারা দেখেছেন আর নানা বিল্ডিংয়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের ফ্ল্যাগ স্টেডিয়ামগুলো জ্বলে গেছে অর্থাৎ পুরো রাস্তা এয়ারপোর্ট সহ সব কিছুই কিন্তু মেইন যে এয়ারপোর্টের আশপাশের জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা কিন্তু রঙিন হয়ে গেছে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ ব্লকের ফার্স্ট যে পর্বটা এই ফার্স্ট এপিসোডটা কিন্তু আমরা দেখেছি বাংলাদেশ থেকে কাতারের এই আল সাদেশে পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো জার্নিটা তবে প্রতিদিন কাতার থেকে নিয়মিত কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন তিনটা শো একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ প্রিভিউ যেখানে হচ্ছে গিয়ে প্রতিদিন কোন কোন দলের খেলা থাকবে সেই দলগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস একটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ আর রেজাল্ট বা পোস্ট ম্যাচ যেটাকে আমরা যদি বলতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল শো সেখানে আমার সাথে যোগ দেবেন আমার যে সহকর্মী রয়েছেন যিনি আগে এসেছেন তিনিও এবং সেখানে প্রতিদিনের যে ম্যাচগুলো হচ্ছে সেই ম্যাচের রেজাল্ট সেই ম্যাচের খুঁটিনাটি নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং ওয়ার্ল্ড কাপ ব্লক তো থাকছেই একই সাথে টি স্পোর্টসের ফ্ল্যাগশিপ শো লিভ দ্য গেম প্রতিটা ম্যাচের আগে এবং কিছু কিছু ম্যাচের পরে সেটাও কিন্তু দেখতে ভুলবেন না বিশ্বকাপের সব খবর মরুর বুকে কাতারে বিশ্বকাপের উত্তাপ সব কিছুই দেখতে চোখ রাখুন টি স্পোর্টসের For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Don't forget to like, comment and share. Visit tsports.com.